ট্রিপুলি অ্যাফেয়ার্সের আরও একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ লেসনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত কেমন আছেন সবাই আশা করি বেশ ভালোই আছেন বিশ মে দুই হাজার তেইশ সালে অনুষ্ঠিত ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড ডেস্কো এর অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ পরীক্ষায় ইলেকট্রিক্যাল অংশ থেকে যে এমসিকিউগুলো এসেছিল সেই গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউগুলো নিয়ে আজকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এবং তার সমাধান করব আশা করি সবাই ট্রিপুলি অ্যাফেয়ার্সের সাথেই থাকবেন ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় করা যায় কোন সূত্রের মাধ্যমে ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় করা যায় এফ ইকুয়াল পি এন বাই ওয়ান টোয়েন্টি এই সূত্র ব্যবহার করে যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল মেশিনের ক্ষেত্রে আমরা সিনক্রোনাস স্পিড নির্ণয় সূত্র জানি এন এস ইকুয়াল ওয়ান টোয়েন্টি এফ বাই পি তাহলে এখান থেকে যদি আমরা ফ্রিকুয়েন্সি বের করতে চাই তাহলে হবে এন পি বাই ওয়ান টোয়েন্টি অর্থাৎ গ হচ্ছে সঠিক উত্তর কোন যন্ত্রটির মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহ শনাক্ত করা যায় অর্থাৎ কোন যন্ত্রটির মাধ্যমে কারেন্টের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় এখানে ভোল্ট মিটার দ্বারা ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয় রিওয়েস্টার্ট হচ্ছে ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স যার মানকে কম বেশি করে রেজিস্ট্যান্সের মান কম বেশি করা হয় ওয়াট মিটার দ্বারা সাধারণত পাওয়ারকে পরিমাপ করা হয় এখানে যে যন্ত্রটির মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহ শনাক্ত করা যায় সেটা হচ্ছে গ্যালভানোমিটার অর্থাৎ গ্যালভানোমিটারের ভিতর দিয়ে যখন কারেন্ট প্রবাহিত হয় তখন এই গ্যালভানোমিটারে ব্যবহৃত পয়েন্টারটি ডিফ্লেকশান দেয় এই গ্যালভানোমিটার হচ্ছে এক ধরনের ব্রিজ সার্কিট জিআইএস প্রকৃতির সাবস্টেশনে সাধারণত কোন গ্যাসটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় জিআইএস প্রকৃতির সাবস্টেশন হচ্ছে গ্যাস ইনসুলেটেড সাবস্টেশন এই গ্যাস ইনসুলেটেড সাবস্টেশন একটি গ্যাস ইনসুলেটিং চেম্বার দিয়ে আবদ্ধ থাকে এবং এক্ষেত্রে সালফার হেক্সাফ্লোরাইড গ্যাস ব্যবহার করা হয় বা এস এফ সিক্স গ্যাস ব্যবহার করা হয় একটি মেটালিক চেম্বার সাধারণত এই গ্যাস ধারণ করে যেখানে ফিউজ নিউট্রাল লাইন সার্কিট ব্রেকার লাইটনিং অ্যারেস্টার এবং ইন্ট্রাপ্টার চেম্বার এই সব বিদ্যমান থাকে বিভিন্ন কারণে এই সালফার হেক্সাফ্লোরাইড গ্যাস ব্যবহার করা হয় যেমন এই সালফার হেক্সাফ্লোরাইড গ্যাসের আর্ক প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি এর ডাইলেকট্রিক বৈশিষ্ট্য অনেক বেশি এই ছাড়াও এই গ্যাসটা অদাহ্য এবং অবিষাক্ত গ্যাস এর ইনসুলেটিং বৈশিষ্ট্য ভালো এবং এর তাপ পরিবহন ক্ষমতাও অনেক বেশি জিআইএস ছাড়াও আর এক প্রকৃতির সাবস্টেশন দেখা যায় সেটা হচ্ছে এআইএস বা এয়ার ইনসুলেটেড সাবস্টেশন সোলার সেলে সূর্যের কোন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় সোলার সেল হচ্ছে এক ধরনের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস যেটা সাধারণত সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে সূর্য শক্তিকে ইলেকট্রিক্যাল শক্তিতে রূপান্তরিত করে এই সোলার সেলের আরেকটি নাম হচ্ছে ফটো ভোল্টাইক সেল সিনক্রোনাস কন্ডেন্সার নামক ডিভাইসটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় কোথায় সিনক্রোনাস কন্ডেন্সার হচ্ছে একটা ওভার এক্সাইটেড সিনক্রোনাস মোটর যখন নো লোডে চলে তখন তাকে বলে সিনক্রোনাস কন্ডেন্সার এই সিনক্রোনাস কন্ডেন্সার সাধারণত পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট বা পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এই সিনক্রোনাস কন্ডেন্সার পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্টের জন্য সঞ্চালন লাইনে সাধারণত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় বিশেষ করে গ্রিড সিস্টেমে এছাড়াও বিতরণ লাইনের ক্ষেত্রেও সিনক্রোনাস কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে বিতরণ লাইনের ক্ষেত্রে যেটা বেশি ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ক্যাপাসিটর বা ক্যাপাসিটর ব্যাংকিং ক্যাপাসিটর ব্যাংকিং ব্যবহার করে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট করা হয় ট্রান্সফর্মার প্রোটেকশনের জন্য বহুল ব্যবহৃত বুক হাউস রিলে কোনটি দ্বারা অ্যাকচুয়েট করা হয় বা এই বুক হাউস রিলেকে কোনটি দ্বারা কার্যক্ষম বা কার্যকরী করা হয় ট্রান্সফর্মার প্রোটেকশনের জন্য ব্যবহৃত বুক হাউস রিলেকে মূলত প্রেশার দ্বারা অ্যাকচুয়েট করা হয় এই বুক হাউস রিলে মূলত অয়েল অ্যান্ড গ্যাস অ্যাকচুয়েটেড প্রোটেকটিভ রিলে এই বুক হাউস রিলে সাধারণত বড় তেল নিমজ্জিত ট্রান্সফর্মারগুলোতে ব্যবহার করা হয় যেমন পাঁচশো কেভি এর রেটিংয়ের বেশি ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে এই বুক হাউস রিলে ব্যবহার করা হয় তবে কিভাবে এই বুক হাউস রিলে তেল এবং গ্যাসের প্রেশারকে কাজে লাগিয়ে অ্যাকচুয়েট হয় সেটা আমরা শিখব যখন এই বুক হাউস রিলে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব বা বিস্তারিত পড়ব তখন শিখব জেনারেটরের স্পিনিং রিজার্ভের কাজ কি স্পিনিং রিজার্ভ হচ্ছে একটা জেনারেটরের অতিরিক্ত পাওয়ার জেনারেটিং ক্যাপাসিটি যেটা সাধারণত কোনো প্রতিকূল অবস্থায় গ্রিডের স্টেবিলিটিকে ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় ইন এ ডিজেল ইঞ্জিন ফুয়েল ইজ ইগনিটেড বাই অর্থাৎ ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে ফুয়েলকে প্রজ্বলিত করা হয় কোন পদ্ধতিতে বা কি ব্যবহার করে 
in a diesel engine fuel is ignited by heat resulting from compressing air that is supplied for combustion অর্থাৎ সিলিন্ডারের ভিতরে ফুয়েল কম্বাসনের জন্য যে এয়ার বা বাতাসকে প্রবাহিত করা হয় সেই বাতাসকে সিলিন্ডারের ভিতরে সংকুচিত করে তা তাপকে কাজে লাগিয়ে এই ফুয়েলকে ইগনিশন ঘটানো হয় ওয়ান টন অফ রেফ্রিজারেশন ইজ ইকুয়াল টু দ্য রেফ্রিজারেশন ইফেক্ট করেসপন্ডিং টু মেল্টিং অফ ওয়ান থাউজেন্ড কেজি অফ আইস অর্থাৎ এক হাজার কেজি বরফকে কত সময়ের মধ্যে গলাতে পারলে সেটা এক রেফ্রিজারেশন টনের সমান হবে আমরা জানি এক হাজার কেজি বরফ বা এক টন বরফকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে গলাতে যে তাপের প্রয়োজন হয় সেটাই হচ্ছে এক রেফ্রিজারেশন টন ওয়ান টন অফ রেফ্রিজারেশন ইজ ইকুয়াল টু দ্য রেফ্রিজারেশন ইফেক্ট করেসপন্ডিং টু মেল্টিং অফ ওয়ান থাউজেন্ড কেজি অফ আইস ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স পাম্প ট্রান্সফার্স ইনপুট মেকানিক্যাল এনার্জি অফ অ্যান ইঞ্জিন ইকুয়াল টু অর্থাৎ কোনো একটি ইঞ্জিনে সংযুক্ত পাম্প এর ইনপুট মেকানিক্যাল এনার্জিকে কোন এনার্জিতে কনভার্ট করে বা ট্রান্সফার করে পাম্প ট্রান্সফার্স ইনপুট মেকানিক্যাল এনার্জি অফ অ্যান ইঞ্জিন ইকুয়াল টু বোথ প্রেশার এনার্জি অফ এ ফ্লুইড অ্যান্ড কাইনেটিক এনার্জি অফ এ ফ্লুইড অর্থাৎ সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান সি বোথ এ অ্যান্ড বি at 100% relative humidity the wet bulb temperature is equal to the dew point temperature or same as the dew point temperature ekti 1 ton er ac 1 ghonta chalu thakle koto unit bidyut kharos hobe ac er khomota ke sadharonoto ton e prokash kora hoy orthat kono ac jodi 1 ghontay 12000 british thermal unit tap ba 4120 kilojoule tap বা এক হাজার কিলো ক্যালোরি তাপ রিমুভ করতে পারে তাহলে তাকে এক টন এসি বলে এবং এই এক টন এসি সমান হচ্ছে প্রায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কিলো ওয়াট তাহলে যে বিদ্যুৎ খরচ হবে বা যে এনার্জি ব্যয় হবে সেটা হচ্ছে পি ইন্টু টি এখানে পাওয়ার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কিলো ওয়াট ইন্টু সময় হচ্ছে এক ঘন্টা তাহলে এক টনের একটি এসি এক ঘন্টা চালু থাকলে প্রায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কিলো ওয়াট আওয়ার এনার্জি ব্যয় হবে বা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে সেক্ষেত্রে এখানে কাছাকাছি উত্তর বা অপশান অনুযায়ী সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান গ তিন কিলো ওয়াট আওয়ার একটি বন্ধ কক্ষে রেফ্রিজারেটরের দরজা খোলা থাকলে রুমের তাপমাত্রা কিরূপ হবে একটি বন্ধ কক্ষে রেফ্রিজারেটরের দরজা খোলা থাকলে রুমের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে ফ্রিজ হচ্ছে এক ধরনের হিট পাম্প তাপ গতিবিদ্যার মূল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটি দুটি ভিন্ন তাপমাত্রার মধ্যে সোর্স এবং সিঙ্ক হিসাবে কাজ করবে এখানে ফ্রিজের ভেতরটা হচ্ছে সোর্স অর্থাৎ যেখানে তাপমাত্রা থাকে নিম্নমানের এবং ঘরের আয়তনটা হলো সিঙ্ক অর্থাৎ ঘরের তাপমাত্রা হচ্ছে উচ্চমানের তাপমাত্রা ফ্রিজের দরজা সাধারণত বন্ধ থাকার সময় বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ফ্রিজের ভিতরের যে উষ্ণতা বা তাপকে বাইরে নিয়ে আসা হয় সেজন্য ফ্রিজের ভেতরের অংশটা ঠান্ডা থাকে এক্ষেত্রে ফ্রিজের দরজা যদি খোলা রাখা হয় সেক্ষেত্রে ফ্রিজটা ঘরে তাপ নিয়ে ঘরেই ছাড়তে শুরু করে অনেকটা রিসাইকেল করার মতো মাঝখান দিয়ে শুধুমাত্র ফ্রিজের কম্প্রেসার চলার দরুন যে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় হবে সেটা তাপে পরিণত হয়ে ঘরেই ছড়িয়ে পড়বে যার ফলে ঘরের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে এখানে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে দ্য ড্যাশ রেটিং অফ বাংলাদেশ ইজ ড্যাশ যদি এখানে হয় দ্য হাইয়েস্ট ট্রান্সমিশন ভোল্টেজ রেটিং অফ বাংলাদেশ ইজ তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশান ক ফোর হান্ড্রেড কেভি পার্সেন্টেজ ইনস্টলড অফ হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট অফ বিপিডিবি ইজ অর্থাৎ বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের যে ইনস্টলড ক্যাপাসিটি তার মধ্যে হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট কত পার্সেন্ট দুই সালের জুন মাসের হিসাব অনুযায়ী হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট হচ্ছে পয়েন্ট নাইন ফাইভ পারসেন্ট দ্যাট ইজ ভেরি ক্লোজ টু পয়েন্ট নাইন নাইন পারসেন্ট বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ দুইটাই করে এখানে পিজিসিবি শুধুমাত্র বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে ডেস্কো এবং ডিপিডিসি শুধুমাত্র বিদ্যুৎ বিতরণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিতরণ করে হচ্ছে বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বা বিপিডিবি এসডিজি বা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসের কত নম্বর গোলে সাশ্রয়ী নির্ভরযোগ্য টেকসই ও আধুনিক 
विद्युत सरबराह निश्चित करार कथा बला एस डिजि सत नम्बर गोले निर्भरजोग्य टेक्सई आधुनिक विद्युत सरबराह निश्चित करार कथा बला डेस्कोर असिसटैंट इंजिनियर नियोग परीक्षा इलेक्ट्रिकल और मेकानिकल अंश थे जौथ भावे कोश्चनगुलो एम सी की आकार एस आशा करी सबाई बुझते पर जदि क्यों ना बुझे थकें अवश्य कमेंट्स बक्से कमेंट्स कर भलो लगले चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कमेंट शेयर करबें धन्यवाद सबा के